கருத்தெரும் ஜோதி அருத்தெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருத்தெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்பற்று வாழ்க கொல்லா நிறைய குவலையும் எல்லாம் ஓங்குக திருவருட் பிரகாச வளர் பெருமான் அருள் செய்தி நடராஜபதி மாலை இந்த ஒரு அற்புதமான பதிகம் திருவருட் பாவிலே உள்ளது அந்த பதிகத்தின் பனிரெண்டு பதிமூன்று பாடல்களுக்கு இதுவரை இந்துக்கள் சுவாமி சரணானந்த அவர்கள் அளித்த உரை ஒலி வடிவிலே அன்பர்களின் தகவலுக்காக தரப்பட்டது இன்றைய நாளிலே பதினான்காவது பாடலாக அதாவது நடராஜபதி மாலையின் பாடல் எண் பதினான்கு மற்றும் அதற்கு உண்டான திண்டுக்கல் சுவாமி அவர்கள் அளித்த உரை விளக்கம் ஆகியவை அன்பர்களின் தகவலுக்காக தரப்பட உள்ளது பாடல் எண் பதினாலு நடராஜபதி மாலை கரையினால் கடலிலே கடல் உட்பிலே கடற்கடையிலே கடலிடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசையதன் நடுவிலே வரையிலா வெள்ள பெருக்கத்திலே வட்ட வடிவிலே வண்ண மதிவே மற்றதன் வளத்திலே உற்ற பல சக்தியுள் மயங்கி அவை காக்கும் மொழியே உரையிலா ஒரு தெய்வ மணியே என் உள்ளே புகுந்து அறிவழித்த பொருளே உரையிலா ஒரு தெய்வ மணியே என் உள்ளே புகுந்து அறிவழித்த பொருளே பொய்யாத செல்வமே நையாத கல்வியே குடம் வைத்திடாத பொன்மே மறையிலா வாழ்வே மறைப்பிலா வைப்பே மறுப்பிலாத ருள் வள்ளலே மணிமந்திரிடம் இந்த ஒரு தெய்வமே இலாம் வல்ல நடராஜபதியே கடையிலா கரையிலா கடலிலே கடல் உப்பிலே கடற்கரையிலே கடலிடையிலே கடல் முதலிலே கடல் திரையிலே நுரையிலே கடல் ஓசையத நடுவிலே மறையிலா வாழ்வே மறைப்பிலா வைப்பே மறுப்பிலாத ருள் வள்ளலே மனம் என்று மணிமந்திரி நடு நின்ற ஒரு தெய்வமே எல்லாம் வல்ல நடராஜபதியே அற்புதமான இந்த நடராஜபதி மாலை பாடலுக்கு சுவாமி அவர்கள் வரைந்த உலக உரை விளக்கம் தற்பொழுது ஒலி வடிவிலே அன்பர்களுக்கு தரப்பட உள்ளது கடவுள் ஜோதியை கடலோடு இணைத்து அதன் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் அவ்வொளி எப்படி எப்படியெல்லாம் காரியப்படுகின்றது என்பதை குறித்து விளக்குகின்றார் ஆரம்ப அணிகள் இரண்டிலே கடலையே கடவுளுக்கு ஓமையாக குறிக்கின்றனர் பலர் கடலின் பரந்து ஆழ்ந்த பல் வள நிறைவும் கரையில்லாத நிறையும் கடவுள் பண்புக்கு ஓமையாகின்றனவாம் இங்கு நமது வள்ளலாரோ அருட்பெரும் ஜோதிபதியின் ஓர் ஒரு தன்மையையும் இயல் செயல்களையும் வைத்து காணுகின்றார் குளம் குட்டை போன்ற சிறிய நீர் தேக்கங்களுக்கு கரை அமைக்கப்படுகின்றது அக்கறை இல்லாவிட்டால் அதனுள் நீர் தேங்காது வெளியேறிவிடும் ஆனால் சமுத்திரமோ மிக பெரியதாய் இருந்தும் கரை மட்டத்திலே இருந்து நீர் அலை ஏறியும் பெண் சென்று கொண்டும் இருக்கின்றதாம் இதற்கு உயர் கரையோ அணையோ இல்லாது இருக்கின்றதாம் மனிதனின் சிறுமையும் கடவுளின் பெருமையும் இந்நீர் நிலையில் வைத்து நோக்க உதவுகின்றதாம் கடலை ஏகதேசமே உபமித்தல் கூடுமே அல்லாது அதிகமில்லையாம் அவ்வரிய ஒன்றை அறிவித்தற்கு சான்றாகத்தான் ஏகதேச ஒப்புவமை கொண்ட ஒன்றை கூறி அனுமானித்து இடச் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றதாம் அந்த ஏகதேச விளக்கத்தை பூரணப்படுத்தி பார்த்தால் அந்த ஒரு போரின் உண்மை அறிய முடியும் என்பதே ஆந்தோர் கருத்தாம் கரையில்லாத கடல் போன்று கடவுள் அம்சம் உள்ளது என்னும் போது அந்த தன்மையை மற்ற எத்தனையோ நிலைகளில் காணவும் முடிகின்றதாம் அண்டத்திலும் பிண்டத்திலும் புறத்தும் வகத்தும் எத்தனையோ ஆற்றல்களும் பொருள்களும் ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி கொண்டுள்ளன யாவும் கடலில் நீர் பெருக்கு நிலைத்துள்ளதை போன்று என்று அறியலாம் எல்லையற்ற பிரபஞ்சமாகிய கடல் கடவுளின் திருவருளாகிய கட்டுப்பாட்டில்தான் கேடின்றி விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதாம் அறவாழி அந்தணன் என்று கூறப்படும் இடத்து கடவுள் அறமாகிய பெரும் கடலுக்குத்தான் ஒப்பு கூறப்படுகின்றார் தயா சாகரர் என்றும் இன்பவாரிதி என்றெல்லாம் கூறப்படுகின்றதை சிந்தித்து தெளிதல் வேண்டும் கடம் என்பது மட்பாண்டத்தையும் மனித தேகத்தையும் பாலை வழியையும் குறிக்கும் முக்கியமாக இச்சிறந்த மனித பிறப்பு தேகத்தையும் கடம் என கொள்வதில் பல உண்மை காணலாம் இந்த தேகத்தின் உள்தான் ஆண்டவர் உண்மை அறியும் அறிவு வெளிப்பட்டு இலங்குவதாய் உள்ளது 
அது இதிலே உள் வரைந்து கிடக்கின்ற பொருளாய் இருக்கின்றதை ஒட்டி கடவுள் என்னும் பெயரால் குறிக்கப்படுகின்றதாய் கொள்ளலாம் வெளியாகாத உள்ளாக மறைந்து இருக்கும் அதனை பூரண ஞான பொருளாக கண்டவர்கள்தான் அதனை உள் என்ற விகுதியாலே குறிக்கலாயினர் அந்த பூரண ஞானம் அருள் அனுபவ நிலையாக திரையோத சாந்த நிலையாக இன்று கண்டுகொள்ளப்படுகின்றது இந்த திரையோதசம் என்னும் பதிமூன்றாவது உயிர்மை வரிசை நகரத்தில் அமைந்துள்ளதால் கடல் என்று சொல்லி கடவுளின் அருள் அனுபவ பெருநிலையை உணர்த்த வந்ததாகவும் கொள்ள இடம் உண்டாகியுள்ளதாம் இந்த அருட்பெரும் கடவுள் அனுபவ வாழ்வே கரையிலா கடல் போல சுபராது விளங்கும் பெருமை கொண்டதாகும் இந்த கடலில் கடவுள் கொழி நிறைவு இருப்பதை நம் உள்ளத்தின் அருள் அறிவால் காணக்கூடியதுதான் பெரும் பயனாம் இதனால் தான் கரையிலா கடலிலே காக்கும் ஒளியே என குறிக்கின்றார் கடல் கொப்பிலே கடவுளை கண்டு துதிக்கின்றார் உல உயிர்களின் வாழ்வுக்கு நீர் முக்கியமானதாம் அதை விட முக்கியமானது காற்று அந்த காற்றிலும் நீரிலும் கடவுளரின் அமுத சக்தியும் நச்சு சக்தியும் அளவாக கலந்து உயிர்பொருள்களை கெடாமலும் கெட்டவைகளை அழித்து மாற்றிக்கொண்டும் இருக்கின்றனவாம் அந்த அமுதம்தான் அளவுக்கு மிஞ்சினால் நஞ்சாகின்றதாம் அதுவே இந்த உப்பு சேர்க்கையேயாம் கடல் நீரில் இருக்கும் உப்பு சத்தே அதை என்றும் கெடாமல் வைத்திருக்கின்றது உடலிலும் அளவாக இந்த உப்பு சத்து இல்லையாயும் நோய் உண்டாம் அந்த நோய்கட்கு உப்பு வகை மருந்துகளை நீரிலும் வாரிலும் மூலிகைகளிலும் இருந்து எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டியுள்ளதாம் கற்பூரத்தை ஈசனாகவும் உப்பை சக்தியாகவும் சித்தர் பரிபாஷையில் வழங்குகின்றனராம் ஆகவே சக்தியாம் திருவருளே இந்த உப்பு என குறித்தல் பொருத்தமானதாம் உப்புதான் சுத்த நிலையில் அமுத சக்தியாக மாறுபட்டு விளங்கும் அதனை மூப்பு என்பர் இதனை கண்டே இங்கு அருள் ஒளியை கடல் உப்புக்குள் விளங்க துதிக்கின்றதை உணரலாம் பின்னர் கடலில் கடை நடு முதல் எனும் மூவிடங்களில் விளங்கும் கடவுள் நிலையை கண்டு போற்றுகின்றார் கடலின் முதற் பகுதி ஆதி நிலை நீரடியில் இருக்கும் நிலப்பகுதியாம் இதில் எத்தனையோ உயிர்களும் பொருள்களும் ஆற்றல்களும் விளங்குவதை ஆய்ந்து சோதனைகள் புரிந்து கடவுளின் அருள் செயல்பட்டுள்ளதை ஓர்ந்து அறியலாகின்றதாம் இனி அடுத்ததான கடலின் நடுப்பகுதியில் எத்தனையோ உயிர்பொருள்களும் ஆற்றல்களும் நிலைத்திருந்த வளங்களை பெருக்குகின்றனவா இவற்றிலும் ஆண்டவனின் அருளாற்றல் புலனாகின்றதாம் மேலே தோற்றும் கடற்பரப்பு பகுதியே கடலின் கடை நிலையாக கூறப்படுவது இந்நீர் மட்டத்தில் காணும் கடவுள் சக்தியும் எத்தனையோ வகையில் விளங்குகின்றதாம் இந்நீர் நிலைக்கு மேலேதான் திரையும் நுரையும் தோன்றுகின்றன இவைகளிலும் கடவுள் ஆற்றலையும் செயல்முறைகளையும் காணுதல் ஞானியுக்கு எளிதே மேலே கடலின் இடத்தே எழுகின்ற அலையொலியில் கேட்கப்படும் ஓசையை நாளும் கேட்டுக்கொண்டேதான் இருக்கின்றான் மனிதன் அந்த பேரலை ஒலிக்கு நடுவிலே பிரணவமாம் ஓ ஒலியை கேட்கின்றான் உள் உணர்வுடையோன் இம்மந்திர ஒலியின் தெய்வீக உண்மைதான் பலரும் அறிந்த ஒன்றே என்றோ ஆறுகளில் பெருவள்ளம் போகின்ற கடல் எல்லையில் எத்தனை வேகமும் சுழிகளும் உண்டாகின்றன சுழற்காற்றின் காரணமாக உண்டாம் பட்ட சுழற்சிகளும் அவற்றின் தோற்றமும் ஆற்றலும் கண்டு கடவுள் செயல் எத்தனை விதமாக நிகழ்கின்றது என வியக்கின்றோம் இவையெல்லாம் கொண்ட கடல் வளம் முழுவதும் யாரே அறிவர் ரத்னாகரம் என்று போற்றப்படும் இக்கடலின் வளத்தையும் ஆற்றல்களையும் உணர உணர கடவுளின் அருள் மாண்பே வழிபடுவதாம் அருட்பே ஒளிதான் இவை யாவையும் கடலிடை வைத்து காக்கின்றதாக பெருவருளா காண்கின்றோம் இதுவரை புறநிலையில் கடலிடை கண்ட கடவுள் ஒளியை போற்றியவர் அடுத்த அடியில் அகநிலையில் தெய்வானுபவத்தை உணர்த்த சில குறிக்கின்றார் புறையிலா ஒரு தெய்வ மணியாய் உரைக்கின்றார் உலகம் போற்றிக் கொள்ளுகின்ற நவரத்தினங்கள் பல புறையும் வரையும் மாசும் மருவும் குற்றமும் குறையும் உடையனவேயாம் நமது அகத்தே கண்டுகொள்ளப்படுகின்ற தெய்வ ஜோதி மணி குறை உதறிய ஒரு குற்றம் குறையுமற்று விளங்குவதாம் அகத்திலே இயற்கையாய் பொருந்தியுள்ளது நம் தயாபுரம் ஜோதிமணி மெய் அனுபவம் உண்டாக்கற் பொருட்டு 
அந்த அகம்பல ஜோதியின் தயா பெறும் சக்தியால் புறத்திலிருந்து ஓர் ஒளியாகி வந்து ஒருவனில் புகுந்து உள்நிலைத்து மெய்யுணர்வை விளங்கச் செய்து கொண்டிருப்பதாம் இதனால் இதனை என்னுள்ளே புகுந்து அறிவளித்த பொருளே என்கின்றார் பின்னர் பொய்யாத செல்வமே என்கின்றார் அருட்செல்வம் ஒன்றே எக்காலத்தும் நிறையின்ப வாழ்வுக்கு உதவுமே அன்றி பொருட்செல்வம் நிலையாதும் நிலைத்து வாழ உதவாதும் என்றும் இன்பு தராதும் வைத்தும் போதுமாம் அடுத்து நெய்யாத கல்வியே என்று சிதைவுறா திலங்கும் சாகா கல்வியை சாற்றுகின்றார் மேல் குடம் வைத்திடாத பொன்னே என்கின்றார் அருட்பெரும் பொன் இதுவென்பது குறிப்பு இந்த கடவுட் ஜோதி கொண்டு மயங்காது மாலுராது வாழ முடிவதால் அதனையே மறையிலா வாழ்வே என வழுத்துகின்றார் மறையாவது மாம் மயக்கம் ஆம் அடுத்தாற்போல் மறை பிளா வைப்பே என்றுள்ளார் வைப்பு சேகரம் உதயல் கருவூலம் என்றும் பொருளை எவ்வளவோ காவலும் கண்காணிக்கும் செய்து மறைத்து வைத்திருப்பார்களாம் இந்த அருட்பெரும் புதையலோ மறைப்பொன்றும் இல்லாத திறந்தே கிடக்கின்றதாம் மேலும் நம் பதி வள்ளலாக அருள் வள்ளலாக மறுப்பிலாது அருள் வள்ளலாக ஓதப்படுகின்றார் வள்ளல் என்றாலே வேண்டுவோர் வேண்டுவதை இல்லை என்னாது கொடுப்போம் என்றுதான் பொருளாம் இதற்கு மேல் மறுப்பில்லாத அருள்கின்றவர் இந்த வள்ளல் என விசேடித்து குறிக்கப்பட்டதன் கருத்து உலகிலே போற்றப்படுகின்ற வள்ளல்களோ சிறுமையும் சிறுபொருளாட்சியும் சிற்றாயிலும் மற்ற குறைபாடுகளும் உள்ளவர்கள் மேலும் வேண்டுவாரது உண்மை தேவையையும் அறியாதவர்கள் ஆதரின் இவர்களது கொடையால் நிலைத்த பெருநலம் உண்டாவதில்லையாம் ஆனால் நமது அருட்பெரும் ஜோதிபதியோ நித்த நிறை நற்குண செல்வர் ஒருவனது உள்ளும் புறமும் குறைகின்றவர் அவனை வேண்டச் செய்பவனும் தேவையறிந்து வேண்டியதையும் வேண்டிக் கொள்ளப்படாததையும் மறுக்காது வழங்கிக் கொண்டே இருக்கிறவருமா என்ற உண்மையை உணர்த்தலே ஈண்டு மறுப்பில்லாத அருளும் வள்ளல் என சிறப்பித்து கூறியதாகும் கடைசியாக மணிமந்தில் நடுநின்று விளங்கும் ஒரு தெய்வமாகவும் எல்லாம் வல்ல நடராஜபதியாகவும் போற்றி செய்யப்படுகின்றார் நமது ஆன்மமணி ஆகிய ஆலயத்தில் எழுந்தருளி அகண்ட பிரபஞ்சத்திற்கும் நடுநாயகமாய் நின்று எல்லாம் வல்லவராய் இருந்து கொண்டு ஆயிருக்கு பேரின்பம் விளையும் வண்ணம் ஆனந்த நடனம் ஆறுயிருக்கு பேரின்பம் விளையும் வண்ணம் ஆனந்த நடனம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றாராம் அவ்வானந்தம் பெருவோமாக நாமும் அனுமுதல் சிவம் வரை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தயவு